வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் இணையல் டைரி கேட்டு மகன்கள் பார்த்து ரசிங்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி வினை தீர்க்கும் விநாயகர் வினைகளை தீர்க்கும் முதன்மை கடவுள் விநாயகர் இவர் சிவ பார்வதியின் மூத்த மகன் பார்வதி தேவி தன் உடம்பில் உள்ள சந்தனம் குங்குமம் மற்றும் வாசன திரவியங்களை வழித்தெடுத்த போது விநாயகர் தோன்றினார் என்பது வரலாறு முன்னொரு காலத்தில் சிவபெருமானின் பக்தனான கஜமுகசூரன் என்பவன் வரம் பல பெற்று இருந்தான் அதனால் கர்வம் கொண்டு தேவர்களை பல வழிகளில் துன்புறுத்தி வந்தான் அவன் தன்னை மனிதர்கள் விலங்குகள் ஆயுதங்கள் யாரும் கொல்ல முடியாதபடி வரம் பெற்று இருந்ததால் தேவர்களால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவைத்தனர் சிவபெருமானையிடம் அனைத்து தேவர்களும் சரணடைந்தனர் சிவன் ஆவணி மாத சதுர்த்தி அன்று விநாயகரை ஏனை முகத்தோடும் மனித உடலோடும் படுத்து கஜமுகசூரனை அழிக்க அனுப்பினார் விநாயகரும் கஜமுகசூரனுக்கு கடும் போர் நடந்தது அசுரனோ கடுமையாக போர் புரிந்தான் விநாயகர் பெருமானும் அவரிடம் போர் போட்டார் அசுரனோ மூஞ்சுராய் வந்து எதிர்த்து நின்றார் விநாயகர் பெருமான் அவனை சம்ஹாரம் செய்தார் அவர் மூஞ்சூரை தனது வாகனமாக்கிக் கொண்டு ஆசிர்வதித்தாள் அன்று முதல் ஆவணி மத சதுர்த்தியை விநாயகர் தினமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள் அறிவியல் ஆற்றலில் இவருக்கு இணை யாரும் இல்லை எனவேதான் முதல் வணக்கம் விநாயகருக்கு செலுத்தப்படுகிறது மனிதர்கள் மட்டுமன்றி தேவர்களும் விநாயகரை நினைக்காமல் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார்கள் எந்த ஒரு செயலையும் செய்வதாக இருந்தால் விநாயகர் பூஜித்து வணங்கி தொடங்கினால் அந்த செயல் இடையூறு இல்லாமல் நடக்கும் என்று இன்றைய நாள் வரையும் நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர் வல்வினைகள் ஆபத்துகள் அச்சங்கள் அனைத்தையும் விநாயகர் நம் பக்கம் வரவிடாமல் செய்து விடுவார் விநாயகரின் மூக்கு பிரம்மா முகம் விஷ்ணு இடது பாகம் சக்தி வலது பாகம் சூரியன் கண்கள் சிவன் என்பதை குறிக்கிறது எனவே தெய்வ தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் தெய்வமாக விநாயகர் உள்ளார் விநாயகர் தன் தந்தத்தை உடைத்து நான்கு வேதங்களையும் எழுதினார் என்று புராணங்களில் உள்ளது தமிழ் வேதங்கள் நிலை பெற்றதும் விநாயகர்கள் தான் என்று சான்றோர்கள் சொல்கிறார்கள் இதனால்தான் தமிழ்நாட்டில் மூளை முடுக்களில் எல்லாம் விநாயகர் உள்ளார் சதுர்த்தி விழா காலத்தில் விநாயகரை கற்பனைக்கு எட்டாத அளவில் பெயர்களை சுட்டி வடிவம் கொடுத்து விடுவார்கள் நம் மக்கள் உதாரணமாக ஏழு முகம் கொண்ட விநாயகர் இராணுவ வீர விநாயகர் பாகுபலி விநாயகர் எட்டு கை விநாயகர் ராஜா தேசி விநாயகர் என்று பல வடிவங்களில் விநாயகரை வடிவித்து தெய்வம் கொண்டாடி வருகிறார்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று குடும்பத்துடன் விநாயகர் கோயிலுக்கு சென்று முறைப்படி விநாயகரை தரிசித்துவிட்டு பிறகுதான் பூஜைக்குரிய களிமண் பிள்ளையாரை வணங்க வேண்டும் வீட்டு பூஜை அறையில் மரப்பலகை ஆசனம் போட்டு அதில் பச்சரிசி மா கோலம் இட வேண்டும் தலைவாழ் இலை ஒன்றை அதன் நுனி பகுதி கிழக்கு திசை பார்த்து இருக்குமாறு அந்த பலகின் மேல் போட்டு போட்டு உள்ள கோலத்தின் மேல் வைக்க வேண்டும் அந்த இலையின் மேல் மூணு கைப்பிடி அளவு பச்சரிசி பரப்பி அதன் மேல் வலது மோதிர விரலால் பிள்ளையார் சொல்லி எழுத வேண்டும் அதன் கீழ் ஓம் என்று அதே விரலால் எழுத வேண்டும் அந்த அரசியின் மீது மண் பிள்ளையாரை வைக்க வேண்டும் அவருக்கு விபூதி சந்தனம் குங்கமம் அருகம்புல் பூ எருக்கம்பூ அலங்கரிக்க வேண்டும் விநாயகருக்கு கொழக்கட்டை சுண்டல் சர்க்கரை பொங்கல் பொறி அவல் கடலை லட்டு பழ வகைகள் முதலிய நெய்வேத பொருட்களாக படைத்து தூபமிட்டு சூடமேற்றி வணங்க வேண்டும் விநாயக சதுர்த்தி பூஜைக்கு பிறகு மூணாம் நாள் அல்லது ஐந்தாம் நாள் பார்த்து நல்ல நாள் பார்த்து குளம் கிணறு ஆறு கடல் ஆகிய ஏதேனும் ஒன்றில் தண்ணீரில் விட வேண்டும் விநாயக சதுர்த்தி அன்று விநாயகர் அகவல் விநாயகர் கவசம் சிரத்தையுடன் படிப்பது மிகுந்த பலன்களை தரும் அப்படி முடியாதவர்கள் ஓம் கனக ஓம் மகா கணபதியே நம என்று நூற்றி எட்டு முறை சொல்லலாம் இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டு முருக பெருமான் போரில் சூரனை வென்றார் கர்த்தமன் என்ற அரசன் நலன் சந்திராங்கதன் மன்மதன் ஆதிஷேடன் போன்ற பலரும் சதுர்த்தி விதத்தை மேற்கொண்டு அளவற்ற நற்பண்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் கூறுகின்றன 
நாமும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முறையோடு செஞ்சு கும்பிடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இனியல் டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்